ఈ యానం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి యానం అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అది ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పాండిచ్చేరిలో యానం అది కాకినాడకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధం లేదు అక్కడ రాజకీయాలు అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అక్కడ అన్నీ కూడా అంటే తక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోలిస్తే తక్కువ రేటుకే పెట్రోల్ దొరుకుతుంది తక్కువ రేటుకే మద్యం దొరుకుతుంది మద్యం చాలా విచ్చలవిడిగా దొరుకుతుంది అయితే ఇప్పుడు యానం ఇప్పటివరకు కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉంది అక్కడ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు తమిళ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని కొన్ని బోర్డులు కూడా తమిళ్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే కాకినాడకి చాలా అతి దగ్గరగా ఉంటుంది కేవలం పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్ల జర్నీ చేస్తే యానం వచ్చేస్తుంది కాకపోతే అక్కడ అంతా బార్డరు సెక్యూరిటీ అంటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి యానంకి పెద్దగా సంబంధం ఉండదు కానీ అటు ఇటు ప్రజలకు మాత్రం యానం అనేది కూడా కాకినాడకి అది దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి అటు అమలాపురం ప్రజలకి కోనసీమ వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ దగ్గరగా ఉంటుంది పెద్ద దూరమే ఉండదు కాకపోతే అదొక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఇప్పుడు ఆ యానాన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయబోతున్నారా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం అయితే విలీనం చేయాలా లేదా అనేది ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు కానీ విలీనానికి కారణమవుతున్న అంశాలు ఏంటి ఒక పక్క విలీనం చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా సుముఖంగా ఉందా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి కూడా విలీనానికి సిద్ధమవుతుందా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపేసుకోవడానికి విలీనానికి సిద్ధమవుతుందా గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండేవి తర్వాత విడిపోయినాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ సెపరేట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ సెపరేట్ అయింది కానీ యానం మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగానే ఉండిపోయింది ఈ యానాన్ని కనుక కలిపేసుకుంటే యానంలో చూసుకుంటే రాజకీయంగా మొత్తం ముప్పై నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి అంతే ముప్పై నియోజకవర్గాల్లో టాప్ పెద్దది ఏదంటే యానం నియోజకవర్గమే అలాగే ఒకే ఒక పార్లమెంటరీ స్థానం అక్కడ ఒక పార్లమెంటరీ స్థానం ముప్పై అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటాయి అంతే మిగిలినదంతా మామూలు రాజకీయంగా కూడా అక్కడ బాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి పట్టు మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మొత్తం అంతా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పట్టు కోల్పోతూ వచ్చిన యానంలో మాత్రం కాంగ్రెస్దే పై చేయి ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ బీజేపీ కూడా అనుకున్న స్థాయిలో సీట్లు సంపాదించుకోలేదు ఓకే అది కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కాబట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు అక్కడ పట్టు సాధించాలన్న ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నర్గా మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు కిరణ్ బేడి గారు ఉన్నారు ఆమెకి తెలుసు అక్కడ ఆల్రెడీ పర్యటిస్తున్నారు కేంద్ర యానం ప్రాంతం అంతా కూడా చూశారు అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటనేది ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రానికి నివేదికలు పంపిస్తూనే ఉన్నారు ఇలాంటి టైంలో అక్కడ యానంలో పట్టు సాధించుకోవాలి అన్న బీజేపీ జెండా అక్కడ ఎగరవేయాలి అన్న అక్కడే మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టుంది కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఆలోచన భారతీయ జనతా పార్టీ ఆలోచన ఇదే టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది జగన్ గారి నిర్ణయం ఏంటి అనే దాని మీద కూడా కొన్ని అంశాలు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి అదేంటి అంటే మద్యపాన నిషేధం ఒక పక్కన మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తున్నారు జగన్ గారు మద్యపాన నిషేధం అమలు చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా యానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయాలి ఎందుకంటే యానంలో విచ్చలవిడిగా మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతాయి విచ్చలవిడిగా మద్యం దొరుకుతుంది ఇక్కడ మీద తక్కువ రేట్లకే అక్కడ మద్యం పాలసీ అంత క్వైట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఈ మద్యం పాలసీలో ఆ మద్యం పాలసీలో సంబంధం లేదు కాబట్టి తక్కువ రేటుకే మ మద్యం దొరుకుతుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒకవేళ మద్యపాన నిషేధం జరిగిన ఈ యానం నుంచి ఏదో రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి మద్యం అనే దిగుమతి జరుగుతుంది షరా మామూలుగా ఆ మద్యం దిగుమతిని అడ్డుకట్ట వేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా విలీనం అనేది జరగాలి లేదు అంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయబోయే మద్యపాన నిషేధానికి యానం అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఆ మద్యం దిగుమతి ఆగాలి మద్యం సరఫరా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆగాలంటే ఖచ్చితంగా విలీనం అనేది జరగాలి అనేది ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించుకున్నారు దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా చెప్పినట్లు అర్థమవుతుంది విలీనం చేస్తేనే కొన్ని సమస్యలు పరిష్కర పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పి ఆల్రెడీ సీఎం జగన్ గారు హోంశాఖ కేంద్ర హోంశాఖకు సూచించారు వాస్తవానికి భౌగోళికంగా చూసుకుంటే యానం అనేది చాలా చిన్న పట్నం ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ జనాభా కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు తమిళ్ మాట్లాడతారు ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారు తెలుగు కూడా మాట్లాడతారు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుక విలీనం చేయకపోతే అటు కేంద్రంలో అధికారులు ఉన్న బీజేపీ రాజకీయ పరంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కూడా మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేయాలని అనుకుంటుంది కాబట్టి దానికి కూడా యానం ఒక అడ్డంకిగా మారుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఖచ్చితంగా యానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయబోతున్నారు త్వరలోనే విలీనం చేస్తారు అనే ప్ర
వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి